আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা ফিনান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের অধ্যায় নয় ব্যাংকিং ব্যবসা ও তার ধরন এই অধ্যায়টির দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যাংকিং ব্যবসার মূল নীতি আমরা জানি ব্যাংকিং ব্যবসার সাথে সর্বদা ঝুঁকি বহুল ঝুঁকি বিদ্যমান ব্যাংকিং ব্যবসা হচ্ছে একটি ঝুঁকি বহুল ব্যবসা এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ব্যাংকে তার ব্যবসা করার জন্য কতগুলো নীতি ফলো করতে হয় নীতি মেনে চলে তাদের ব্যবসাটাকে পরিচালনা করতে হয় এই ঝুঁকি মোকাবেলা শক্তিশালী নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা না থাকলে এই ঝুঁকিটা এড়ানো ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব হয় না এখন আমরা এই সকল মূল নীতিগুলো দেখব যেগুলো ঝুঁকি এড়ানোর জন্য ব্যাংকিং ব্যবসাকে ফলো করতে হয় আমাদের ব্যাংকিং ব্যবসার মূল নীতির প্রথম নীতিটা কি নিরাপত্তার নীতি দেখো নিরাপত্তা নীতির মূল বিষয়বস্তু কি নিরাপত্তা বলতে কি বোঝাচ্ছে কিসে নিরাপত্তা আমরা গ্রাহকরা ব্যাংকে অর্থ কেন রাখি নিরাপত্তার নিরাপত্তার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বা ব্যাংক হিসাবে যখন গ্রাহক অর্থ রাখছে তখন ব্যাংকের একটা অন্যতম দায়িত্ব কি ওই জমাকৃত অর্থের নিরাপত্তা বিধান করা এখন এই জমাকৃত অর্থের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য নিশ্চয়ই ব্যাংক তার এই আমানতকৃত সকল অর্থ ব্যাংকের ভোল্টে রেখে দেবে না তাকে তো নিশ্চয়ই এই অর্থটা ঋণ দিতে হবে বিনিয়োগ করতে হবে না হলে ব্যাংকের মুনাফা অর্জিত হবে কোথা থেকে এর জন্য নিরাপত্তা নীতির বিষয়বস্তু কি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যখন গ্রাহককে ঋণ প্রদান করবে তখন এই ঋণ প্রদানের করার ফলে ঋণ গ্রহিতার আর্থিক স্বচ্ছতা স্বচ্ছলতা সত ও সততা বিচার করবে এবং পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ করে ঋণ দেবে বিষয়টা কি আমি একটু বুঝিয়ে বলি মনে করো যে ঋণ গ্রহিতা সে ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে এখন ব্যাংক দেখবে এই ঋণ গ্রহিতা সৎ নাকি সে আর্থিকভাবে সচ্ছল নাকি এই ঋণ গ্রহিতা যদি আর্থিকভাবে সচ্ছল না হয় তাহলে কি সে এই গৃহীত ঋণের অর্থ ব্যাংকে পরিশোধ করতে পারবে আবার মনে করো সে আর্থিকভাবে সচ্ছল কিন্তু সে সৎ নয় তাহলেও কি সে গৃহীত ঋণের অর্থ ব্যাংকে পরিশোধ করতে পারবে ঋণ গৃহীতা যদি তার গৃহীত ঋণের অর্থ ব্যাংকে পরিশোধ না করে তাহলে কি এই আমানতকারীর কাছ থেকে ব্যাংক যে টাকাটা নিয়েছিল সেটা ঋণ মানে নিরাপত্তা কি ব্যাংক দিতে পারবে এ কারণে ব্যাংক কি করবে এই যে সে টাকাটা ঋণ দিচ্ছে ঋণ গ্রহিতার সততা দেখবে এবং তার আর্থিক সচ্ছলতা বিচার বিবেচনা করেই গ্রাহককে সে ঋণ প্রদান করবে এটা ছাড়াও ব্যাংক আরও একটা বিষয় খেয়াল রাখবে সেটা হচ্ছে ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ প্রদান করার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ জামানত সে গ্রহণ করবে এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে এতক্ষণ তো আমরা আমানত শুনলাম নতুন একটা শব্দ কিন্তু এখন আরও একটা নতুন শব্দ চলে এসেছে সেটা হচ্ছে জামানত আমানত আমরা কোনটাকে বলছি ব্যাংকের গ্রাহক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বা ব্যাংক হিসাবে যে অর্থটা জমা রাখছে ওটাকে আমরা বলবো আমানত আর জামানত কাকে বলবো জামানত হচ্ছে সোজা কথা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে গেলে যখন কোনো সম্পত্তি বন্ধক হিসেবে রাখা হচ্ছে ওটাকে বলা হচ্ছে জামানত আমি আবার বলছি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে গেলে যখন কোনো সম্পত্তি বন্ধক হিসেবে রাখা হচ্ছে ওটাকে মূলত বলা হবে জামানত তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাংক নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য সে আরও কি করবে ঋণ গ্রহিতার কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ জামানত রাখবে এটার মানে কি যদি ব্যা কোনো ব্যাংক তার কোনো একজন ঋণ গ্রহিতাকে এক লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করে তাহলে অবশ্যই সে যে সম্পত্তিটা জামানত হিসেবে রাখবে তার মূল্য ওই এক লক্ষ টাকার বেশি হবে এই জামানত বা বন্ধকের মূল কাজটা কি ঋণ গ্রহিতা যদি যদি কোনো কারণে তার ঋণের অর্থ পরিশোধ না করতে পারে তাহলে ব্যাংক ওই জামানতটা বিক্রয় করে তার ঋণের অর্থ যাতে ব্যাংক আদায় করতে পারে তাহলে আমি আশা করছি নিরাপত্তা নীতিটা তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এবার দুই নম্বর নীতিতে চলে যাই দুই নম্বর নীতিটা কি বলছে মুনাফার নীতি মুনাফার বিষয় জিনিসটা কেমন ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক যে ব্যবসা করছে অবশ্যই ব্যাংকের কি করতে হবে তার মুনাফাটাকে নিশ্চিত করতে হবে 
ব্যাংকের মুনাফা বলতে আমরা কোনটাকে বোঝাবো আমানতকারীগণকে প্রদত্ত সুদ এবং ঋণ গ্রহীত নিকট হতে প্রাপ্ত সুদের পার্থক্যকেই বলা হচ্ছে ব্যাংকের মুনাফা প্রধান অংশ এখন ব্যাংকে কি করতে হবে যথাযথ তারল্য অবস্থা বজায় রাখার পর তার নিরাপত্তা দেখে যথাসম্ভব যেই সকল প্রকল্পে বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জিত হবে এই বিষয়টার দিকেও ব্যাংকে খেয়াল করতে হবে ব্যাংক নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রাখবে ব্যাংকের যথাপযুক্ত যথেষ্ট পরিমাণ যাতে মুনাফা অর্জিত হয় সেই বিষয়টার দিকেও ব্যাংকে খেয়াল রাখতে হবে এবার চলে আসুন ব্যাংকের ব্যবসার মূলনীতির তিন নম্বর পয়েন্টে সেটা কি তারল্য নীতি তারল্য বলতে কি বোঝায় এর আগে প্রথম অধ্যায়ে আমরা জেনেছি তারল্য বলতে কি মূলত কি বোঝাবে নগদ টাকা তাহলে ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য বলতে কি বোঝাবে দেখো বিষয়টা এভাবে চিন্তা করো আমানতকারী বা ব্যাংকের গ্রাহক ব্যাংকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা রাখছে নিয়মটা কি গ্রাহক যখন চেক উপস্থাপন করবে বা গ্রাহক যখন তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে যাবে ব্যাংক তখন কি করবে এই অর্থটা গ্রাহককে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে চাহিদা মাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে যদি বাকি সকল শর্ত পূরণ করা হয় এখন ব্যাংক যে গ্রাহককে চাহিদা মাত্র চেকের অর্থটা পরিশোধ করবে এরা হলে কি করতে হবে ব্যাংকের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে নগদ টাকা থাকতে হবে আবার গ্রাহকের এই চাহিদা মাত্র চেকের অর্থ পরিশোধ করার জন্য ব্যাংক যদি তার সম্পূর্ণ অর্থ আমানতকৃত অর্থ নগদ রেখে দেয় তাহলে তো ব্যাংক ঋণ দান করতে পারবে না বিনিয়োগ করতে পারবে না তাহলে ব্যাংকের মুনাফাটা অর্জিত হবে কোথা থেকে তাহলে ব্যাংকে এখানে কি করতে হবে যথাযথ পরিমাণ তারল্য বজায় রেখে মানে যতটুকু প্রয়োজন কাম্য পরিমাণ সে তারল্য বজিয়ে বজায় রেখে বাকি অর্থটা সে বিনিয়োগ করবে ঋণ দান করবে তাহলে কি হবে কাম্য পরিমাণ তারল্য বজায় রাখলে গ্রাহকের উপস্থাপিত চেকের অর্থ ব্যাংক পরিশোধ করতে পারবে আবার অপরদিকে সে ঋণ দান এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকের মুনাফাটাও সে অর্জন করতে পারবে ব্যাংক যদি এদিকে তারল্য বেশি রাখে তাহলে তার ঋণদান বিনিয়োগ কম হবে মুনাফাটা কম অর্জিত হবে আবার তারল্য কম রাখলে সে গ্রাহকের উপস্থাপিত চেকের অর্থ পরিশোধ করতে পারবে না আমার মনে হয় তারল্য নীতিটা তোমরা বুঝতে পারছ তাহলে সার্থক ব্যাংক ব্যবসার মানে হচ্ছে কি সঠিক তারল্য নীতি রাখতে হবে যেখানে অতিরিক্ত তারল্য থাকবে না আবার তারল্য সংকটও হবে না তারল্য নীতি ব্যাংক ব্যবসার তাহলে আমরা কি বলতে পারি অন্যতম মূল নীতি তাহলে দেখো ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য বলতে আমরা কি বুঝাবো ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য বলতে আমরা কি বুঝাবো যে গ্রাহকের উপস্থাপিত চেকের অর্থ পরিশোধ করার জন্য বা গ্রাহকের চেক বা গ্রাহকের অর্থ চাহিদা মাত্র ফেরত প্রদানের সামর্থ্য গ্রাহকের উপস্থাপিত চেকের অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের ভাষায় তারল্য বলে বা ব্যাংকের গ্রাহকের চাহিদা মাত্র তার অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের ভাষায় তারল্য বলে এবং এটা ধরে রাখার জন্য যে নীতি ব্যাংক ফলো করে তাকে বলা হচ্ছে তারল্য নীতি এবার অবশ্য ব্যাংকিং ব্যবসার মূল নীতির চার নম্বর পয়েন্ট প্রাচুর্য বা সচ্ছলতা নীতি এটার মানে কি ব্যাংক যে ব্যবসা করছে ব্যাংকে অবশ্যই আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে হবে ব্যাংকের এই ব্যবসাটা যদি ব্যাংক সুস্থভাবে পরিচালনা করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই আর্থিকভাবে সচ্ছলতার তার প্রয়োজন আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে ব্যাংক কী হতে পারে দেউলিয়া হতে পারে এই দেউলিয়া শব্দের মানেটা কি দেউলিয়া শব্দের মানে হচ্ছে যে ব্যক্তির সম্পদটা তার দায়ের থেকে কম থাকে তার দায়টা বেশি থাকে এটা কেউ নিজে নিজে বললে হবে না এটা আদালত কোর্ট থেকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় আচ্ছা যেটাই হোক মানে আমাদের এখানে মেইন প্রতিপাদ্য বিষয় কি ব্যাংকের ব্যাংকে যথেষ্ট পরিমাণে সচ্ছল হতে হবে যদি আর্থিক সচ্ছলতা ব্যাংকের না থাকে তাহলে সে দেউলিয়া হতে পারে আর একবার যদি গ্রাহক বুঝতে পারে যে এই বাণিজ্যিক ব্যাংকটা আর্থিকভাবে সচ্ছল নয় তখন কি গ্রাহক ওই ব্যাংকের সাথে লেনদেন করবে ওই ব্যাংকে অর্থ রাখবে রাখবে না এ কারণে ব্যাংকের ব্যবসা করতে গেলে অবশ্যই এই যে এই যে প্রাচুর্য বা সচ্ছলতা এই বিষয়টার দিকে তাকে নজর রাখতে হয় পাঁচ নম্বর নীতিতে আসো পাঁচ নম্বর নীতিটা কি দক্ষতা নীতি এই দক্ষতা বলতে কাদের দক্ষতাকে আমরা বুঝবো দক্ষতা বলতে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় বোর্ড কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যাতে দক্ষ হয় এদের দক্ষতার উপর ব্যাংকের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে বর্তমানে এই ব্যাংকিং ব্যবসার যুগ হচ্ছে প্রতিযোগিতাপূর্ণ যুগ এখানে একটা ব্যাংকের সাফল্য নির্ভর করবে ওই ব্যাংকটা কতটুকু দক্ষ 
সেটার উপর অনেক অংশে সেটা নির্ভর করে এটার জন্য ব্যাংক কি করতে পারে ব্যাংক তাদের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্ম কর্মী বাহিনী গঠন করতে পারে মনে করো তোমার সামনে দুটো ব্যাংক রয়েছে তুমি কোন ব্যাংকে তোমার ট্রানজেকশনগুলো করবা যে ব্যাংকটা অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষতার সাথে তোমাকে সার্ভিসটা প্রদান করবে সেবাটা দেবে এটাই হচ্ছে কি দক্ষতা নীতির মূল বিষয়বস্তু ব্যাংকিং ব্যবসার মূল নীতি ছয় নম্বর নীতিটা কি সেবার নীতি সেবার নীতি বলতে কি বোঝাচ্ছে ব্যাংক যাতে তার গ্রাহকদের বহুবিধ সেবা দিতে পারে বহুবিধ সেবা বা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে অনেক রকমের সেবা দিতে পারে এই যে গ্রাহকরা ব্যাংকে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবে ব্যাংকগুলো যাতে এখানে ভ্যারাইটিস পরিমাণে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে ব্যাংক হিসাবের প্রকারভেদগুলোতে আমরা অনেক ধরনের অ্যাকাউন্ট দেটের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে দেখব এখন ব্যাংকগুলোকে চেষ্টা করতে হবে যে ব্যাংক ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্র থেকে শুরু করে যত ধরনের সেবা আছে যত বেশি সংখ্যক সেবা ব্যাংক যাতে দিতে পারে শুধু ব্যাংক অ্যাকাউন্টই নয় ঋণ গ্রহণ থেকে শুরু করে ফান্ড ট্রান্সফার থেকে শুরু করে এটা ছাড়াও এখনকার দিনে আমরা জানি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের যুগ এই যে ডেবিট কার্ড সুবিধা ক্রেডিট কার্ড সুবিধা এটিএম মেশিন সুবিধা অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা এই সকল সুবিধাগুলো ওই সকল সেবা যেন ব্যাংক দিতে পারে এটাকে বোঝানো হচ্ছে বহুবিধ সেবা অনেক ধরনের সেবা একটা ব্যাংক যাতে দিতে পারে তুমি নিজেই চিন্তা করো তোমার এলাকাতে যদি পাঁচটা ব্যাংক রয়েছে এর মধ্যে একটি ব্যাংক অনেক ধরনের সেবা দিচ্ছে বাকি ব্যাংকগুলো দিচ্ছে না তুমি কোন ব্যাংকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবা বা কোন ব্যাংকের সাথে তোমার লেনদেনটা তুমি সম্পাদন করতে চাবা যে ব্যাংকটা অবশ্যই বহুবিধ সেবা দেবে নানান রকমের সেবা দেবে একটা ব্যাংকে যে তুমি সকল ধরনের ব্যাংকিং সেবা পাবা সেই ব্যাংকেই তুমি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবা তাই না তার মানে কি ব্যাংক যাবে বহুবিধ সেবার মাধ্যমে বাজারে যাতে তার একটা সুনামের সৃষ্টি হয় এবার আসো সাত নম্বর পয়েন্ট প্রচার নীতি এখন তোমরা একটু চিন্তা করো যে একটি ব্যাংক রয়েছে মনে করো এবিসি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাংকটি নিরাপত্তা নীতি ফলো করছে মুনাফা নীতি ফলো করছে সক সকল নীতি সে অনুসরণ করছে ব্যাংকটা অনেক দক্ষ ব্যাংকটা যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যাংক অনেক ধরনের সেবা ব্যবসায়ীদের বা ব্যাংক তার গ্রাহকদের দিয়ে থাকছে কিন্তু ব্যাংকের এই যে নানাবিধ সেবা রয়েছে এই সম্পর্কে গ্রাহকগণ জানতে পারছে না কেউ জানেই না যে ব্যাংকটা এত ভালো ব্যাংক ব্যাংক এতগুলো ব্যাংকিং সেবা দিয়ে সে প্রদান করছে তাহলে কি ওই ব্যাংকে কেউ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে বা খুলতে যাবে বিষয়টি নিশ্চয়ই সেটা নয় এ কারণে কি বলছে ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই প্রচার নীতি ফলো করতে হবে এই প্রচার নীতিটা কেমন হবে উপযুক্ত হবে বোধগম্য এবং আকর্ষণীয় প্রচারের মাধ্যমে ব্যাংক কি করবে ব্যাংকের প্রসার করা সম্ভব হবে সে প্রচার করবে উপযুক্ত বোধগম্য এবং আকর্ষণীয় ব্যাংকে কি করতে হবে এই বিষয়টাও খেয়াল রাখতে হবে যে ব্যাংক তার কর্মদক্ষতা বিশ্বস্ততা এবং সেবামূলক কার্যাদি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে উপযুক্ত বোধগম এবং আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে যাতে সে তুলে ধরে এবার আসো ব্যাংকিং ব্যবসার মূল নীতি আট নাম্বার পয়েন্টে আট নাম্বার পয়েন্টটা কি আছে গোপনীয়তা নীতি কিসের গোপনীয়তা ব্যাংকে কি করতে হবে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে গোপনীয়তা অবশ্যই মেনটেন করতে হবে বিষয়টি কেমন ব্যাংকের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা নীতি বলতে বোঝাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যে খুলবে যে অ্যাকাউন্ট হোল্ডার গ্রাহক তার অ্যাকাউন্টের ব্যাংক হিসাবের কোনো তথ্য ব্যাংক অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করবে বিষয়টি কি আমরা একটা উদাহরণের মধ্যে মাধ্যমে দেখি মনে করো জনাব রহিম এবিসি একটা বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাংকে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুললো খোলার পরে সে তো ব্যাংকে ট্রানজ্যাকশন করছে বিভিন্ন সময় লেনদেন করছে অর্থ জমা রাখছে কিন্তু নিয়মটা হচ্ছে গোপনীয়তার নীতি অনুযায়ী ব্যাংকে কি ফলো করতে হবে এই যে জনাব রহিমের অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে বা রহিম কত টাকা রেখেছে অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স কত এই তথ্যগুলো ব্যাংক শুধুমাত্র এই যে জনাব রহিম ছাড়া অন্য কারুর সাথে সে শেয়ার করবে না অন্য কাউকে এই তথ্যগুলো সে দেবে না সেটা যেই হোক না কারণ রহিমের জনাব রহিমের আত্মীয় স্বজন হতে পারে বন্ধু বান্ধব হতে পারে যেই এসে এই তথ্যগুলো জানতে চাক না কেন ব্যাংকের কাছে ব্যাংক এই তথ্যটা দিতে পারে না তাহলে আমরা কি বলতে পারি ব্যাংকের মক্কেদের আস্থা অর্জনের একটা বড় উপায় হচ্ছে তার হিসাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা আর গোপনীয়তা রক্ষা করা ব্যাংকের এর জন্যই অন্যতম একটা নীতি ব্যাংকিং ব্যবসায় নয় নম্বর নীতিটা আসো সুনামে নীতি কিসে সুনাম ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে চাবে ব্যাংক তার নিজস্ব একটা সুনাম বা ইমেজ জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাবে কেন দেখো ব্যাংক কিভাবে এই কাজটা করবে সততার সাথে সর্বোত্তম সেবা সে প্রদান করবে এবং সার্বিক নৈপুণ্য সে প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যাংকিং জগতে তার একটা 
ইতিবাচক ইমেজ সৃষ্টি করবে ব্যাংকের মধ্যে যাতে চেনে ওই ব্যাংকটার নামে নামে যাতে ব্যাংকগুলো বাকি জনসাধারণ গ্রাহক সাধারণ সকলে যাতে জানতে পারে এরকম একটা ইমেজ ব্যাংক সৃষ্টি করবে কিভাবে করবে ব্যাংক এটার জন্য তার উন্নত ব্যবস্থাপনা উন্নত করবে দক্ষ পরিচালনা করবে তার গ্রাহকের গোপনীয়তা সে রক্ষা করবে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যাবলী সে সে প্রদান করবে এগুলোর মাধ্যমে বাজারে তার একটা সুনাম সে সৃষ্টি করবে এই সুনামের ফলে কি হবে গ্রাহকের একটা আস্থার সৃষ্টি হবে ব্যাংকের প্রতি এবার আসো ব্যাংকিং ব্যবসার মূল নীতি দশ নম্বর পয়েন্ট কি আছে দেখো বিনিয়োগের নীতি বিনিয়োগ বিষয়টা কি তোমরা বুঝতে পারছো ঋণদান বা বিনিয়োগ ব্যাংক যখন মূলধন গঠন করার পরে যথাপযুক্ত তারল রেখে সে বাকি অর্থটা ঋণ দেবে বা বিনিয়োগ করবে এই বিনিয়োগের সময় ব্যাংকের কিছু নীতি বা কিছু বিষয় তাকে খেয়াল রাখতে হবে বিষয়টা কি যেমন বিনিয়োগের আকার সে কি পরিমাণ বিনিয়োগ করছে এই জিনিসটা সে যাচাই বাছাই করবে মেয়াদ কত সময়ের জন্য কত দিনের জন্য কত বছরের জন্য সে বিনিয়োগ করছে সুদের হার কত পার্সেন্ট সুদের হারে সে বিনিয়োগ করছে এগুলো দেখে শুনে বুঝে তারপর সে বিনিয়োগ করবে দেখো বিষয়টা কেমন আমি বারবারই বলছি বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে এই ঋণদান বা বিনিয়োগ থেকে তার প্রাপ্ত যে সুদের হার এটা অবশ্যই সে দেখবে প্রথমে এবং এটা দেখার সাথে সাথে সে এটাও যাচাই বাছাই করবে সে কোথায় বিনিয়োগ করছে এই বিনিয়োগের অর্থ সে ওই উক্ত মেয়াদের মধ্যে সে ফেরত পাবে নাকি ফেরত পাওয়ার সম্ভাবতা সে যাচাই বাছাই করে নেবে এটার সাথে সে কি করবে বিনিয়োগের আকারটাও দেখবে এক আকার বলতে কি একটি প্রকল্পে এক্ষেত্রে দেখো ব্যাংকই দেখবে একটি প্রকল্পে একটা বড় অ্যামাউন্টের অর্থ বিনিয়োগ না করে সে কি যাবে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে ওই যে আমরা এর আগে পড়েছি না পোর্টফোলিও নীতি বা বৈচিত্র্যের নীতি এই বিষয়টাও কিন্তু ব্যাংক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে একটা বড় আকার একটি প্রকল্পে না করে যাতে সে একাধিক প্রকল্পে করতে পারে এই সকল বিষয়গুলো ব্যাংক খেয়াল রাখবে বিনিয়োগের আকার মেয়াদ সুদের হার এই সকল বিষয়গুলো সে খেয়াল রেখে ব্যাংক যাতে বিনিয়োগ করে এটা হচ্ছে বিনিয়োগের নীতি এগারো নম্বর পয়েন্টে আসো এগারো নম্বর নীতিটা কি আছে উন্নয়নের নীতি এই উন্নয়নের নীতি বলতে কি বোঝাচ্ছে ব্যাংক তো মুনাফা অর্জন করবে এই মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সে কি করবে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাতে সে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে এদিকটাও সে খেয়াল রাখবে এটার জন্য সে তো বিভিন্ন রকম উৎপাদনশীল খাতে শ্রম নির্ভর খাতে সে বিনিয়োগ করবেই দেশের কর্মসংস্থান যাতে সৃষ্টি হয় এই বিষয়টা সে খেয়াল রাখবে এটা ছাড়াও দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথাপযুক্ত সাহায্য সহযোগিতাও ব্যাংক করবে এটাও ব্যাংকিং ব্যবসার অন্যতম নীতি এবার আসো বারো নম্বর পয়েন্ট উদ্দেশ্যের নীতি উদ্দেশ্যের নীতি বিষয়টা কেমন কিসের উদ্দেশ্য ব্যাংক দেখবে ব্যাংক থেকে যখন ঋণ গ্রহীত আর ঋণ নিতে যাবে তখন ব্যাংক যখন ঋণ প্রদান করবে ঋণ প্রদানের পূর্বে এই ব্যাংক দেখবে যে ওই ঋণ গ্রহীতা কোন প্রকল্পের জন্য ঋণ নিচ্ছে ঠিক আছে ওই প্রকল্পটি কি উৎপাদনশীল প্রকল্প লাভ কি হবে ওই প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে ওই প্রকল্পের জন্য ব্যাংক যদি ঋণ প্রদান করে ঋণ গ্রহীতা তো ব্যাংক থেকে ঋণ নেবে কোনো একটা ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য বা কোনো একটা প্রকল্প স্থাপন করার জন্য ব্যাংক তখন দেখবে ওই প্রকল্পটা উৎপাদনশীল নাকি লাভজনক নাকি কারণ ঋণ গ্রহীতা যদি ওই প্রকল্প থেকে তার লাভটা অর্জন না করতে পারে তাহলে তো ঋণের অর্থ সে ফেরত দিতে পারবে না এক্ষেত্রে ব্যাংক অবশ্যই ঋণ গ্রহীতার প্রস্তাবিত যে প্রকল্প আছে ওই প্রকল্পের উৎপাদনশীলতা দেখবে এবং লাভজনকতা দেখবে যদি কোনো কারণে দেখলো যে কোনো একজন ঋণের জন্য যে অ্যাপ্লাই করেছে বা আবেদন করেছে কোনো একজন ঋণ গ্রহীতা সে যে প্রকল্পটা প্রস্তাব করেছে যে আমি এই প্রকল্পের জন্য ঋণ দেব প্রকল্পটা অনুৎপাদনশীল প্রকল্পটা লাভজনকতা কম এই সকল অনিশ্চিত ক্ষেত্রে ব্যাংকই করবে ঋণটা প্রদান করবে না ঋণ প্রত্যাখ্যান করবে বা ঋণ প্রদান করবে না এটাই হচ্ছে এই ব্যাংকিং ব্যবসায়ের মূল নীতি যে উদ্দেশ্যের নীতি মূল বিষয়বস্তু তেরো নম্বর পয়েন্টে আসো এটা কি বলছে মিতব্যায়িতার নীতি মিতব্যায়িতার নীতি বিষয়টা কেমন এই বিষয়টার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে স্বল্প ব্যয়ে অধিক মুনাফা এই বিষয়টাকে ব্যয় সংকোচন নীতির মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব বিষয়টা কেমন আচ্ছা এবার আসো মুনাফাটা আমরা কিভাবে মুনাফা বলতে আমরা কি বুঝি যে তোমার যেটা আয় হচ্ছে আয় থেকে যখন তুমি ব্যয়টা বাদ দেবা তখনই তো তোমার মুনাফাটা অর্জিত হবে তাই না এখন যদি মনে করো যে তোমার আয়টা স্থির আছে মনে করো আয় যেটা হচ্ছে তো হচ্ছে তুমি তোমার ব্যবসায়ের ব্যয়টাকে একটু কমিয়ে আনো তাহলে কি তোমার মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে না ব্যাংকের ক্ষেত্রেও একই কথা বলছে যে তাদের মুনাফাটা পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য যদি তারা কোনো ক্ষেত্রে দেখে যে ব্যয়টা তারা সংকোচন করতে পারছে 
আয় তো যেটা আসছিল আসছিল মনে করো আগেও দশ হাজার টাকা আয় হতো এখনও দশ হাজার টাকা আয় হচ্ছে ঠিক আছে আগে তোমার ব্যয় ছিল কত ছয় হাজার টাকা তাহলে তোমার লাভ কত হতো চার হাজার টাকা এখন তোমার এই ব্যয়টাকে তুমি কোনোভাবে কমিয়ে আনতে পারছো পাঁচ হাজার টাকা করতে পারছো তাহলে কি তোমার এক হাজার টাকা একটু বেশি লাভ হচ্ছে না এই কথাটা এখানে বলছে যদি সম্ভব হয় ব্যয় সংকোচন নীতিটা ফলো করা স্বল্প ব্যয় অধিক মুনাফা এটা হচ্ছে এই ব্যয় সংকোচন নীতির মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় এটাই হচ্ছে মেন বিষয়বস্তু কিসের মৃত ব্যয়তা নীতির চোদ্দ নম্বর পয়েন্টে আসো চোদ্দ নম্বর পয়েন্টটা কি বলছে সততা এবং বিশ্বস্ততা নীতি দেখো ব্যাংক যে ব্যবসা করছে গ্রাহক কি করছে অর্থ নিয়ে ব্যাংকের কাছে রাখছে তার মূল্যবান জিনিসপত্র দলিলপত্র ব্যাংকের কাছে জমা রাখছে কেন রাখছে ব্যাংকের উপর আস্থা রাখতে হচ্ছে ব্যাংকের উপর গ্রাহক আস্থা রাখতে পারছে এর জন্যই তো রাখছে এর জন্য ব্যাংকের কি করতে হবে গ্রাহকের কাছে সৎ থাকতে হবে ব্যাংকের ব্যাংকিং ব্যবসাটা সততা এবং বিশ্বস্ততার সাথে গড়ে তুলতে হবে সততা এবং বিশ্বস্ততা নীতি তাদের ফলো করতে হবে দক্ষ ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত হল ব্যাংকের উপর গ্রাহকের আস্থা এই আস্থা অর্জনের জন্য ব্যাংক কী করবে বিভিন্ন প্রকার সততা এবং বিশ্বস্ততা নীতি সে ফলো করবে এটার জন্য সে তো নিরাপত্তার নীতি গোপনীয়তার নীতি উদ্দেশ্যতার নীতি মৃতপ্রিয়তার নীতি এগুলো তো আছেই এটা ছাড়াও সে সততা এবং বিশ্বস্ততার সাথে তার ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করবে যাতে গ্রাহক তার অর্থ এবং মূল্যবান সম্পদ ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে পারে পনেরো নম্বর পয়েন্টে আসো সাবধানতা নীতি ব্যাংকের কি করতে হবে সাবধান হতে হবে কেন ব্যাংকিং ব্যবসাটা সম্পূর্ণ পরিমাণে অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকির সাথে জড়িত এই অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকি এড়ানোর জন্য ব্যাংকের কি করতে হবে ব্যাংক যখন বিনিয়োগ করবে ঋণদান করবে সকল কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাবধানতা মেনে দেখে শুনে তাকে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে ষোলো নম্বর পয়েন্টে আসো ষোলো নম্বর পয়েন্টটা কি বলছে বিশেষ আয়নের নীতি ব্যাংক কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ সায়ন বা স্পেশালাইজ জিনিসটা ফলো করবে কোন কোন ক্ষেত্রে মনে করো বৈদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু লেনদেন আছে মনে করো প্রত্যয়পত্র ইস্যু করা বৈদেশিক লেনদেন করা এগুলোর জন্য সে আলাদা ডিপার্টমেন্ট রাখবে আবার মনে করো ঋণদান এটার জন্য সে বিশেষ করে দিচ্ছে একটা বিভাগকে ঠিক আছে আবার মনে করো নোট ইস্যু কারা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট ইস্যু বিভাগ করছে ঠিক একইভাবে এটাই বলছে যে ব্যাংক তার সকল ক্ষেত্রে চেষ্টা করবে বিশেষ সায়নের নীতি ফলো করবে স্পেশালাইজ করে দেবে তাহলে কি হবে ব্যাংকের ক্ষেত্রে দক্ষতাটা বৃদ্ধি পাবে সে যখন স্পেশাল করে দিচ্ছে যে আমার এই ডিপার্টমেন্টটা এই কাজটা করবে তখন সে কি হচ্ছে ওই ব্যাংকের ক্ষেত্রে ওই ডিপার্টমেন্টটার দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ঋণদানের ক্ষেত্রে সে এই কাজটা করতে পারে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সে এই কাজটা করতে পারে যে ডিপার্টমেন্টটা আলাদা করছে তারা কি হচ্ছে স্পেশালাইজড হয়ে যাচ্ছে বিশেষ হয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে বিশেষ আয়নের নীতি এতটুকু ছিল ব্যাংকিং ব্যবসার মূল নীতি আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এবার আজকের হোমওয়ার্কগুলো করতে হবে প্রথমটি দেখো কোনটি এড়ানোর জন্য সাবধানতা নীতি মেনে চলতে হয় ক হিসাব নিরীক্ষা খ চেক অনুমোদন গ অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি ঘ আমানত সংগ্রহ দুই নম্বর ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কোনটি প্রয়োজন ক মুনাফা অর্জন খ আর্থিক সচ্ছলতা গ দক্ষ জনশক্তি ঘ গোপনীয়তা তিন নম্বর কিভাবে ব্যাংক অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে ক ঋণ প্রদান করে ঘ অধিক তারল্য সৃষ্টি করে গ ব্যয় সংকোচন করে ঘ অধিক আমানত সংগ্রহ করে চার নম্বর ব্যাংক দেউলিয়া হয় কখন ক নিরাপত্তার অভাবে ঘ মুনাফার অভাবে গ সততার অভাবে ঘ আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে পাঁচ নম্বর ব্যাংকিং ব্যবসার অন্যতম মূল নীতি এক তারল নীতি দুই সুনামের নীতি তিন বিশেষায়নের নীতি তাহলে আজকে এ পর্যন্তই হোমওয়ার্ক যেটা দেওয়া থাকলো কলেজ যেদিন ওপেন হবে ওই দিন সাবমিট করবে সকলে ভালো থাকবে ধন্যবাদ